Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gagner sa vie tout en voyageant. Quand on goûte au voyage et qu'on ressent un sentiment intense de liberté, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à voyager, c'est de voyager plus longtemps dans l'année, c'est de voyager plus souvent dans l'année, c'est de découvrir de nouveaux lieux tous les jours, et on se dit que ce serait quand même bien sympa d'en faire son quotidien, on se dit que ce serait quand même sympa d'être digital nomade, de voyager dans le monde entier un peu comme on veut, ou alors de, de voyager juste rien que 6 mois dans l'année, couper son année en 6 mois, 6 mois, 6 mois à travailler, 6 mois à voyager, mais très vite, on se confronte à la réalité. La réalité, c'est que voyager, ça coûte de l'argent et même quand on fait très attention à ses économies et qu'on est le moins dépensier possible, il arrive toujours ce moment où ça devient compliqué financièrement et où on se dit qu'il va falloir retourner bosser si on veut continuer à financer ses voyages. Et là, ça peut être vraiment très dur moralement. Et dans 99% des cas, si on veut voyager toute l'année et s'organiser comme on veut, c'est totalement incompatible avec une vie de salarié. Alors certes, depuis la pandémie, le télétravail s'est beaucoup développé, de plus en plus d'employeurs l'acceptent, mais ici, l'idée, c'est d'avoir sa propre activité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner trois façons de développer une activité en tant qu'indépendant sur le web pour pouvoir être libre, pour pouvoir voyager quand on veut, sans avoir de patron, sans avoir d'horaire à respecter et surtout sans vous vendre du rêve parce que je vais me baser uniquement sur mes expériences perso. C'est parti, intro Alors déjà pour commencer dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous n'avez pas de capital de départ à investir. Je ne vais pas vous expliquer comment devenir rentier grâce à l'immobilier ou grâce à la bourse. L'idée c'est vraiment de pouvoir développer une activité sans investissement de départ en partant de zéro. Alors la première façon pour développer une activité en tant qu'indépendant sur le web, c'est de devenir freelance. Être freelance, c'est proposer de la prestation de service pour des entreprises, pour des particuliers, pour n'importe qui en se basant sur des compétences que vous avez. Par exemple, parmi les personnes qui sont en freelance, il peut y avoir des rédacteurs web, donc ça peut être de, de la rédaction d'articles de blog, il peut y avoir des graphistes, des graphistes qui font des logos, des graphistes qui font des chartes graphiques, des graphistes qui font des bannières pour des chaînes YouTube, des miniatures YouTube même. Il peut y avoir des monteurs vidéo, que ce soit des monteurs vidéo pour des personnes qui font de la formation, des monteurs vidéo pour des personnes qui ont une chaîne YouTube. Il peut y avoir des personnes qui font de la voix off, par exemple pour de la publicité, il peut y avoir des personnes qui font de la traduction. Si vous maîtrisez une langue étrangère, vous pouvez proposer des services de traduction et tout ça, en fait, ça fait partie des personnes qui sont en freelance. En fait, ce sont des personnes qui sont à leur compte et en fait, à chaque fois, ces personnes ont une activité digitale pour laquelle ils peuvent proposer des prestations de services, encore une fois, que ce soit à des entreprises ou à des particuliers. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous êtes salarié et que vous souhaitez créer une activité en tant qu'indépendant, posez-vous la question, est-ce que l'activité que vous avez aujourd'hui en tant que salarié, pouvez-vous l'exercer en tant qu'indépendant La plupart du temps, si vous n'avez pas un métier manuel, vous pouvez transposer l'activité que vous avez en tant que salarié en tant qu'indépendant et vous lancer en tant qu'indépendant et en tant que freelance. Maintenant, si vous voulez vous lancer en tant que freelance, il va y avoir deux manières de faire. Soit vous vous débrouillez tout seul, c'est-à-dire que vous allez démarcher les clients tout seul, vous allez communiquer, vous allez faire en sorte de ramener des personnes qui sont intéressées par vos services et vous occuper de tout, la facturation, tout ça, vous gérez votre petite entreprise. Et la deuxième manière de faire, c'est d'aller directement sur des plateformes spécialisées pour les freelances. Et ces plateformes, elles servent à mettre en relation les freelances avec les personnes ou les entreprises qui ont besoin d'une prestation. Des plateformes pour les freelances, il en existe plusieurs. Il y a par exemple Malt, il y a 5euros.com, il y a Fiverr, il y a Upwork pour ne citer que celle-ci. Et encore une fois, il va y avoir deux manières de fonctionner sur ces plateformes. Soit vous proposez directement vos prestations, c'est-à-dire que vous créez une page de profil, une vitrine pour votre boutique et vous allez mettre en avant les services que vous proposez ou alors de l'autre côté il peut y avoir les entreprises ou les particuliers qui ont besoin d'une prestation qui vont faire des appels d'offres et à ce moment là tous les freelances peuvent postuler et la personne qui fait l'appel d'offres choisit parmi les candidatures qu'elle reçoit. En ce qui concerne mon expérience perso dans le monde des freelances j'ai été des deux côtés, j'ai été du côté de l'acheteur de prestations de services et j'ai été aussi du côté de celui qui proposait des prestations de services. Alors en tant que consommateur j'ai été sur des plateformes comme Fiverr, sur Fiverr j'ai notamment fait euh, l'intro de cette chaîne que vous avez pu voir en début de vidéo. J'ai fait le logo moi-même, mais ensuite j'ai délégué cette tâche à quelqu'un d'autre d'animer ce logo.
logo pour en faire une intro euh, pour ma chaîne YouTube. Donc ça, je l'ai fait sur Fiverr. J'ai aussi utilisé Upwork, notamment pour déléguer l'écriture d'un livre pour mon activité qui est dans l'auto-édition. Et de l'autre côté, j'ai aussi mes propres prestations de service. C'est des prestations de service euh, graphiques pour la réalisation de couvertures de livres. Pour le coup, je ne passe pas par des plateformes spécialisées pour les freelances. Je passe par le biais de mon propre réseau avec les connaissances que je me suis fait dans mon activité et je me débrouille pour tout, que ce soit pour démarcher les personnes ou pour la facturation. Donc je ne passe pas par des plateformes pour mon activité personnelle, mais voilà, je sais comment fonctionnent les deux manières de faire et je sais que les deux manières de faire fonctionnent. Pour finir sur l'activité de freelance, si je devais donner un avantage à cette activité, c'est que c'est la plus facile à mettre en place. Si aujourd'hui vous avez une compétence, vous vous inscrivez sur une plateforme pour freelance et honnêtement, en quelques jours, vous pouvez déjà réaliser vos premières prestations. Donc c'est vraiment le gros avantage d'être freelance, c'est de pouvoir se lancer le plus vite possible. Et l'inconvénient, c'est que forcément, ça ne va pas être des revenus passifs. Il va falloir bosser, il va falloir travailler, il faut faire de la prestation. Et quand on voyage, et bien forcément, si vous êtes freelance, il va falloir que vous ayez un moment dans la journée où vous travaillez, un moment dans la journée où vous pouvez profiter des activités en voyage mais vous pouvez pas juste vous amuser et attendre que l'argent tombe il va falloir bosser vraiment si vous voulez être freelance la deuxième façon de lancer une activité en tant qu'indépendant sur le web c'est de devenir infopreneur qu'est ce que c'est un infopreneur qu'est ce que c'est l'infoprenariat c'est le fait de vendre de l'information sous forme de produits digitaux par exemple si vous avez une connaissance particulière et qu'une personne veut avoir cette connaissance si elle n'est pas disponible par exemple sur le web gratuitement ou si le fait fait de trouver cette information ça nécessite du temps ça nécessite de la recherche rassembler tout un tas d'informations ça prend du temps bah vous allez faire gagner du temps à cette personne en lui vendant l'information donc ça peut être sous format ebook euh, e ça peut être voilà un ebook sous format pdf ça peut être une formation euh, vidéo ça peut être une formation audio toute l'information que vous avez et que des personnes sont prêtes à payer pour les acquérir, vous pouvez les vendre sous forme d'infoproduits et c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. De plus en plus de personnes sont infopreneurs aujourd'hui sur le web, c'est une activité qui marche beaucoup et aujourd'hui beaucoup de personnes se tournent vers les formations en ligne pour acquérir des connaissances parce que c'est un moyen très rapide d'accéder à l'information. Alors en règle générale, ça nécessite tout de même d'avoir une certaine expertise dans un domaine particulier pour que l'information que vous vendez ait de la valeur et pour que les personnes qui seraient intéressés soient prêts à payer cette information. Mais pour le coup, on parlait tout à l'heure dans, dans la partie freelance que c'est compliqué de devenir freelance si vous êtes salarié dans une activité manuelle. Euh, c'est compliqué de la transposer pour être freelance et euh, travailler sur le web. Alors qu'à contrario, dans l'infoprenariat, imaginons vous êtes boulanger, et bien du jour au lendemain, si vous voulez voyager et partir, vous pouvez utiliser cette, euh, cette connaissance, cette expertise que vous avez dans le domaine de la boulangerie pour en faire des infoproduits. Vous pouvez par exemple faire une formation pour euh, expliquer aux personnes comment faire leur pain euh, eux-mêmes chez eux, faire leur propre pain à la maison. Ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup marché pendant la crise sanitaire, quand tout le monde était enfermé chez eux pendant les différents confinements. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Je sais qu'il y a des personnes aussi dans l'infoprenariat qui font de la formation, qui sont éducateurs canins, qui vont vous expliquer comment éduquer votre chien, comment dresser votre chien. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez vendre sous format infoproduit, sous format produits digitaux, que ce soit des e-books, des formations en vidéo, des formations en audio. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de limite à se lancer dans l'infoprenariat. Là, pour se lancer c'est pareil, soit vous passez par des plateformes spécialisées, soit vous vous débrouillez tout seul. La plupart des personnes se débrouillent tout seul, mais on a quand même certaines plateformes comme Udemy par exemple qui permettent à n'importe qui d'héberger des formations et de vendre des formations. Alors forcément à chaque fois, euh, comme pour les freelances, hein, la plateforme va prendre une petite commission à chaque vente, mais euh, ça permet de toucher une audience sans avoir à créer une communauté soi-même. On peut trouver des clients sur ces plateformes parce que les plateformes vont mettre en avant vos formations et vous n'avez pas forcément besoin de faire toute la phase marketing ça peut poser problème à certaines personnes et des personnes qui aiment créer qui aiment faire des produits qui aiment aider les gens mais qui n'aiment pas forcément la phase de vente la phase marketing et les plateformes peuvent être vraiment une grande aide pour ça en ce qui concerne mon expérience perso dans l'infoprenariat je me suis moi même lancé assez rapidement dans la vente de formation vidéo vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps maintenant ma première activité sur le web ça a été de me lancer dans l'auto édition j'ai créé et vendu des livres sur internet c'est d'ailleurs toujours mon activité actuelle je crée et je je vends des livres sur internet donc ce sont des livres papier mais je me contente de travailler depuis mon ordinateur pour les faire et ce n'est pas moi qui les imprime et euh, assez rapidement j'ai aidé les gens par le biais de formation vidéo à se lancer dans l'auto-édition à leur tour donc si vous avez des connaissances des compétences une expertise sur un sujet vous pouvez rapidement développer une activité dans l'infoprenariat le gros avantage de l'infoprenariat c'est que ça génère des revenus passifs 
quand vous créez un produit digital, que ce soit un e-book, que ce soit une formation vidéo, que ce soit une formation audio, une fois que le produit il est créé, alors vous passez un certain temps à créer ce produit, à créer cette formation, à développer la formation, mais une fois que le produit est créé, vous pouvez potentiellement le vendre à l'infini. Donc vous n'êtes plus payé par rapport au temps que vous passez sur une prestation, comme ça peut l'être avec les freelances, ou comme ça peut être quand on est dans le, dans le salariat. Là, avec le, les infos produits, vous créez un produit, vous pouvez le vendre autant de fois que vous voulez. La, les, les, tous vos clients, en fait, ils vont acheter le même produit. Donc vraiment, vous pouvez créer une activité extrêmement rentable dans l'infoprenariat. L'inconvénient, c'est que ça demande du temps d'avoir assez de visibilité, d'avoir assez de notoriété, de crédibilité, d'autorité pour se faire une place sur son marché, sur une thématique et pour gagner la confiance des personnes qui vont être intéressées par vos produits. Ça demande du temps de se créer une audience, ça demande du temps pour que cette audience ait confiance en vous, pour vous donner de l'argent, pour avoir accès à l'information. Donc l'infoprenariat, ça peut être très rentable, mais euh, il faut avoir certaines capacités pour en vivre sur le long terme parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. La troisième façon de développer une activité en tant qu'indépendant sur le web c'est de faire de l'affiliation l'affiliation ça consiste à être un intermédiaire dans la vente d'un produit c'est à dire que vous allez toucher une commission à chaque fois que vous allez vendre le produit de quelqu'un d'autre alors on peut faire de l'affiliation sur des produits physiques mais on peut aussi faire de l'affiliation sur des produits digitaux en ce qui concerne les produits physiques la majorité des liens d'affiliation que vous allez voir ce sont des liens d'affiliation amazon amazon c'est la plus grosse plateforme de e-commerce au monde ils ont un programme d'affiliation n'importe qui peut s'inscrire à ce programme et proposer des liens affiliés sur n'importe quel produit si par exemple demain vous voulez faire de l'affiliation sur une machine à laver qui est vendue sur amazon vous pouvez vous créer un compte partenaire sur amazon générer un lien d'affiliation et toutes les personnes qui achèteront cette machine à laver par le biais de votre lien vous toucherez une commission sur chaque vente pour ce qui est des produits digitaux vous pouvez par exemple faire de l'affiliation sur des formations vidéo il y a beaucoup de créateurs de contenu pour développer leur visibilité pour développer leur vente ils vont proposer à leur audience de vendre leur propre formation donc par exemple je peux être un créateur de contenu je fais de la formation vidéo je vends mes formations vidéo à mon audience mais je peux dire aussi à mon audience si ça vous intéresse je peux vous donner des liens affiliés pour que à votre tour vous vendiez mes formations comme ça vous touchez une commission à chaque vente et moi ça me permet de me développer de gagner un petit peu plus de toucher plus de clients que j'aurais pas pu toucher sans votre aide et comme ça c'est gagnant gagnant et l'affiliation de cette manière peut rapporter beaucoup parce qu'il y a des infos produits des formations vidéo qui se vendent 1000 euros 1500 euros 2000 euros 2500 euros et si vous touchez 30 40 50 de commissions en affiliation sur chaque vente de formation vous pouvez avoir un salaire vraiment important juste en faisant de l'affiliation sur des produits digitaux alors en dehors des créateurs de contenu que vous suivez qui proposent leur formation en affiliation vous pouvez aussi retrouver des plateformes qui vont regrouper toutes ces formations disponibles à l'affiliation il y a par exemple la plateforme un tpe mais il y a aussi la marketplace de systemio si vous ne connaissez pas systemio c'est une plateforme qui permet d'héberger des formations et donc tout, tous les créateurs de contenu qui hébergent leur formation sur systemio ont la possibilité de mettre leur formation sur la marketplace systemio et ça permet à n'importe qui donc de faire de l'affiliation sur ces formations en question en ce qui concerne mon expérience perso j'ai pu tester l'affiliation sur des produits physiques et sur des produits digitaux pour les produits physiques par exemple ce qui s'est passé alors j'ai pas gagné des milliers des cents avec ça honnêtement j'ai dû gagner que qu'une poignée d'euros avec ça mais en gros quand j'avais fait mes vlogs en asie du sud est j'avais énormément de questions qui revenaient à chaque fois sur le matériel que j'utilisais c'est quoi la caméra que tu utilises c'est quoi le micro que tu utilises et donc ce que j'avais fait c'est que plutôt que de répondre à tout le monde à chaque fois c'est ce que je faisais au début ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le matériel que j'utilisais en description de tous mes vlogs et je me suis dit bah quitte à mettre euh, le matériel que j'utilise dans, dans tous mes vlogs sur, dans toutes les descriptions de mes vidéos et eh bien je vais mettre des liens d'affiliation amazon et donc je me suis inscrit sur la plateforme partenaire d'amazon j'ai généré des liens d'affiliation et comme ça sous chacune de mes vidéos il y a le matériel que j'utilise et un lien pour euh, acheter ce matériel donc en passant par ce lien euh, ça, ça, ça ne change pas le prix la personne qui veut acheter le matériel va payer le même prix mais moi ça va me permettre de toucher une petite commission et pour ce qui est des produits digitaux j'ai aussi mis en place un système d'affiliation sur mes propres formations vidéo en proposant à certains partenaires de vendre mes formations en échange d'une commission de 40% l'idée c'est d'avoir une commission qui est assez importante pour que la personne qui vend derrière votre formation soit assez engagée soit assez motivée et envie de la vendre si la commission elle est que de 5% que de 10% bah forcément euh, les personnes qui font de l'affiliation vont être plus motivées à vendre des produits sur les 
lesquelles ils touchent une plus grosse commission. Donc l'affiliation, encore une fois, ça peut rapporter quand vous êtes créateur de contenu et que vous faites de la formation, mais ça peut aussi rapporter si vous êtes simplement quelqu'un qui souhaite vendre les produits des autres. Donc le gros avantage de l'affiliation, forcément, c'est que vous n'avez pas besoin de créer vos propres produits, vous vous contentez de vendre les produits des autres. Et l'inconvénient, c'est que justement, vous allez dépendre des produits des autres. Déjà, vous allez devoir créer une communauté, une communauté de personnes engagées, une communauté de personnes prêtes à acheter vos produits. Et ces produits, il va falloir qu'ils génèrent de la satisfaction client parce que si les clients sont déçus, eh bien, vous allez casser ce lien de confiance. Les gens n'achèteront plus les produits que vous allez leur proposer. Et donc, pour ce faire, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, il faut acheter en amont les formations que vous voulez vendre. Mais ça demande un certain investissement parce que sinon, vous risquez d'avoir des clients déçus et sur le long terme, ça peut vous être vraiment très préjudiciable. Maintenant qu'on a passé en revue les trois modèles qui peuvent vous permettre de créer une activité en tant qu'indépendant sur le web, le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, et ça marche pour les freelances, ça marche pour les infopreneurs et ça marche pour les personnes qui veulent faire de l'affiliation, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous créer une communauté. Une communauté de personnes engagées, une audience, une audience de fans. Il faut que vous réussissiez à créer une communauté de personnes qui tournent autour de votre thématique, qui discutent autour de votre thématique et qui vont générer de l'engagement autour de vos contenus. Et pour créer une communauté, justement, il va falloir choisir une plateforme. Donc ça peut être un blog, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube. Et après, il faut créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu par rapport à votre sujet, par rapport à votre thématique, par rapport à votre niche. Donc ça peut être du texte, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo. Mais en tout cas, choisir une plateforme, créer du contenu et vous allez pouvoir commencer à créer une communauté, créer une audience et c'est le meilleur actif que vous pouvez vous créer pour vraiment développer une activité sur le long terme. D'ailleurs, on peut créer du contenu sur une plateforme dans le but de combiner tous ces modèles que je vous ai présentés. On peut par exemple faire de la formation en ligne et avoir une chaîne YouTube qui a pour but de créer du contenu gratuit pour générer du trafic, pour que derrière, ça amène des personnes sur des formations. Mais vous pouvez aussi, comme je vous ai dit en description, mettre des liens d'affiliation vers des produits, que ce soit des produits physiques, des produits digitaux. Tout ça, en fait, vous pouvez le combiner. Alors, c'est quand même mieux de se concentrer sur une seule l'activité si vous voulez vous lancer mais quand vous allez créer une communauté vous allez vous rendre compte que les opportunités vont s'offrir à vous au fur et à mesure que votre audience grandit j'en ai pas parlé dans cette vidéo mais moi par exemple quand je suis arrivé à partir de 1000, entre 1000 et 2000 abonnés, on a commencé à me proposer des placements de produits. Alors, c'était pas forcément des produits hyper intéressants ou des marques hyper intéressantes. D'ailleurs, j'en ai, ai fait aucun, j'en ai accepté aucun. Mais ça vous montre que c'est possible et plus ça va grandir, plus vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il y a le métier d'influenceur aussi qui permet d'être libre, de voyager, de faire ce que vous voulez. Mais ne lancez pas une chaîne YouTube, un compte Instagram dans le but de devenir influenceur. Je vous conseille vraiment de vous baser sur un des trois modèles que je vous ai présenté et si derrière il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous tant mieux mais commencez avec un de ces trois modèles et ne rêvez pas trop grand ne pensez pas que devenir influenceur c'est facile ça peut arriver avec le temps mais vraiment ne misez pas tout là dessus pour conclure en ce qui concerne mon expérience perso dans la création de contenu il n'y a rien de plus puissant que la vidéo pour créer une communauté engagée le fait que les personnes qui vous suivent vous entendent et vous voient ça change tout dans la relation de confiance entre vous et votre audience. C'est pour cette raison que j'ai fait cette chaîne YouTube, que j'ai fait une deuxième chaîne YouTube aussi pour mon activité dans l'auto-édition. C'est pour ça aussi que je fais toutes mes formations en format vidéo parce que je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que de l'audio ou que du texte. Donc si la création de contenu vidéo vous intéresse et que vous voulez vous lancer dans la vidéo ou bien vous améliorer en vidéo, j'ai créé un guide gratuit pour vous aider à avoir de l'impact face caméra. Ce guide, il est disponible sur mon site clémentherbes.com. Le lien est en description. Il suffit de vous rendre sur le site, de rentrer votre adresse mail et ensuite vous recevrez directement le guide dans votre boîte mail. Vous n'avez plus qu'à le télécharger, il est gratuit. Et nous, pour la prochaine vidéo sur cette chaîne, on se dit... A la semaine prochaine